，你包养他，你大爷的！笨！我是他的贴身保镖。我相信你说的话，但是为了他好，这件事情绝对不能声张。我会再安排你们另外见面。哎，其实我就是想让你帮我给他带点东西。你把这个给安月，他就知道我会在老地方等他。是过期坏了，上车吧。你是西西的朋友吧？我叫徐梦云，是他的同事。今天我们直播间请到这两位嘉宾，一看就是厨房的老手啊！哇哦，西西处理海鲜的技术真的是非常专业。是因为自己平常比较喜欢吃海鲜，所以才会有这么细心的研究吗？嗯，对我平时比较喜欢海鲜。应该不止自己爱吃吧？看西西姐这手艺，更像是为了某人特意学的呢。大家可千万不要误会哦，我说的只是单纯的朋友了。我怎么不知道？我还有个这样单纯的朋友。说来也巧了，西西姐的这位老朋友，恰好也是我的新朋友，而且我们都是因为一罐海鲜认识的
。操作愉快。好。就你这点智商，还想搞安月那个鬼精灵？自取其辱！直说，什么条件？我护着自己的妹妹，不需要什么条件。倒是你啊，你又不知道我跟她什么关系，你就帮了我。这些我不关心。我只知道，我艺人的形象不能就这么被徐梦云毁了。我果然没看错，你不会害怕，只会反击的更专业。其实，我是一个孤儿，从小就被父母抛弃，我连学都上不起。幸好我遇到了西西，她虽然身为永裕资本的大小姐。但待我却像亲哥哥一样，啊！十几年来，他一直用他的零花钱资助我上学，而且不停的鼓励我上进。你们合起伙来算计我！今天在这里，我想对西西说，西西。不管你现在是谁，我只知道你是我的妹妹，安月。你给我的头发检测结果出来了。虽然 DNA 结果不是许西西，却和他有极近的血缘关系。基于十五个基因位点结果不同的分析，这种生物学亲缘关系成立的可能性为百分之九十九点九九九九。双胞胎。我进许家这一年，从来没听过徐永玉还有另一个女儿。他为什么以许西西的身份突然出现？原来我爸跟踪的不是一个人，是两个人。安玉，你会是调查真相的？